ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ச ராகவே நம ராகுவை வழிபட்டால் வாழ்வின் உச்சம் புகழ் செல்வம் சந்தோஷ பெருவாழ்வு இவை அனைத்தையும் ஒரு ஜாதகர் பெறுவர் ராகுவின் தசாபுக்தி நடைபெறும் போது சில பரிகாரங்களை செய்து கொள்வது நல்லது அந்த வரிசையில் இரண்டாவது பதிவாக எந்திர பூஜை பற்றி இன்று இந்த பதிவில் பார்க்கப் போகிறோம் இது ஆன்றோர்கள் இதற்கு முன் வாழ்ந்த ரிஷிகள் ஆராய்ந்து இயற்கையை உணர்ந்து தவம் இருந்து இறைவன் மூலமாக பெற்ற அருளிய இந்த வழிபாடு ராகு வழிபாடு ராகு பலம் பெற்றால் வாழ்வில் எல்லா உச்சத்தையும் ஒருவர் பெற முடியும் நீண்ட நாட்கள் திருமண தடை இருக்கிறது என்றால் அந்த நபர்கள் கீழ்கண்ட ராகு வழிபாட்டை செய்வது விரைவில் திருமணம் கூடி வர பெறலாம் தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக தடை எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் நஷ்டம் பிரச்சனை தானாகவே மனது தவறை நோக்கி செல்கிறது இவையெல்லாம் தீர ராகு வழிபாடு முக்கியம் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை காண்பவர்கள் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு காண்பதற்கும் ராகுவின் இந்த பரிகார பூஜை எந்திர பூஜை நிவர்த்தி தரும் ஒருவர் நல்லவராக இருந்து திடீரென்று கெட்ட பழக்கங்களுக்கு ஆளாவதும் திடீரென்று பொய் வழக்கு மோசமான குணம் பேராசை அதிகரித்தல் திடீரென்று பிரம்மாண்டமாக திட்டம் தீட்டுவது முடியாது என்று தெரிந்தாலும் எப்படியாவது அதை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பது சூது மூலமாவது வாது மூலமாவது ஒருவர் கிள்ளி விட்டு வா என்று அனுப்பினால் தவறாக ஆங்கிலத்தில் கில் என்று புரிந்து கொண்டு கொலை செய்து விடுவது கொலை செய்யும் எண்ணம் மேலோங்குவது மற்றவர்களை கெடுக்க நினைப்பது ஏமாற்ற நினைப்பது பொய் சொல்வது மற்றவர்களுடன் அனுசரித்து செல்லாமல் தான் தான் உயர்ந்தவர் என்ற நிலையை எடுப்பது விதண்டாவாதம் புரிந்து தவறான பெயரை எடுத்துக்கொள்வது மனதில் ஒன்றை வைத்து வெளியில் ஒன்று பேசுவது அழுக்காறு அவா அழுத்த கா அழுத்தக்காரராக இருந்து விடாப்பிடியாக வளைந்து கொடுக்காமல் இருந்து அடுத்தவருக்கு துன்பம் ஏற்படுத்துவது எப்போதும் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சிந்தித்து கொண்டே இருப்பது அந்த சிந்தனையின் மூலமாக குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து குழப்பமான முடிவுகளை எடுப்பது விஷக்கடிகளால் விஷப்பூச்சிகளால் தாக்கப்பட்டு கடிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்படுவது கணவன் மனைவிக்குள் ஒன்றுமில்லாத தகராறு ஆகியவை ஏற்படுகிறது என்றால் இது ராகுவின் தோஷத்தினால் ஏற்படுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஜாதகமே இல்லை என்றால் கூட எழுதப்படவில்லை என்றால் கூட எளிதாக இதை புரிந்து கொள்ளலாம் ராகு பிரச்சனை என்றால் ஓரிடம் நிற்காமல் இங்கும் அங்கும் அலைந்து ஓடிக்கொண்டு ஒரு அவசரமாக செய்து கொண்டு அவசர புத்தியில் இருப்பார்கள் ஆக ராகு பலம் பெற்று விட்டால் தீய செயல்களில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த செயலை தவிர்ப்பதற்கு ராகுவை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் அவர்க்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊக்க நல்ல சக்திகளை நாம் கிரகித்து கொள்ள வேண்டும் பலமாக ராகு ஏற்பட்டதும் பிரச்சனைகள் எவ்வளவெல்லாம் வரும் என்றால் ஒரு அண்டர்வேர்ல்ட் டானை போல் சிந்திக்க தோன்றும் சிறை தண்டனை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏமாற்றி பிழைக்கும் மனம் வந்துவிடும் மற்றவர்களை சித்திரவைக்குவதைக்கு உள்ளாக்கி தானும் சித்திரவைக்கப்படும் நிலைமைகளும் வரலாம் விபத்தில் உயிரிழத்தல் ஒழுக்கமில்லாது போதல் இவை யாவும் ராகுவின் தீய பண்புகளாக கூறப்பட்டுள்ளது நமக்கு வழிகாட்டும் சக்தி அந்த சக்தியை தரக்கூடிய எந்திரங்கள் இவைகளின் வழிபாடுகளை பற்றி மகாமேருவில் வாழ்ந்த மகாமேரு மலையில் இருந்த அந்த எந்திர வடிவை ஏற்படுத்திய ஆதிசங்கரரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் தான் முதலில் ஸ்ரீ எந்திரம் என்று ஒரு ஒரு எந்திரத்தை உருவாக்கினார் இதற்கு ஸ்ரீ சாயனர் சுரேஸ்வராச்சாரியார் கைவல்யாச்சாரமர் போன்ற மகான்கள் தனி வடிவமும் இதற்கான வழிபாடு எவ்வளவு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற முறைகளையும் பின்னர் வகுத்தனர் இந்த எந்திர வழிபாட்டின் ஒரு முறையை அதை வரைகலையாக எழுதி வைத்தவர் மேருமலையில் வாழ்ந்த புஷ்பதந்தர் என்ற ஒரு முனிவர் ஆவார் இவருக்கு விநாயக பெருமான் அருள் முழுமையாக கிடைக்கப்பட்டு அதனை செய்தார் என்று கூறுவர் ஆதிசங்கரின் குருவான கௌடபாதர் என்கிறவர் இந்த விஷயங்களை கிரகித்து அதை ஆதிசங்கரிற்கு உபதேசத்திற்காக வழக்கத்தில் பேச்சு உள்ளது ஸ்ரீ வித்யையை 
என்ற இந்த தெய்வக்கலையை இந்த இரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் பாக்கியசாலிகள் என்று இந்த உலகம் போற்றுகின்றது ஆக இந்த சக்கரங்களுக்கான பல மூல ஆதார நூல்களும் உள்ளது இதே மேருமலையில் தான் ராகு எப்படி அமைந்தார் என்பதை பார்ப்போம் ராகு நீல நிறம் கொண்டவராகவும் பர்பர தேசாதிபதியாகவும் பைண்டீச கோத்திரத்தை சேர்ந்தவராகவும் இவர் இடமிருந்து வளமாக அப்பிரதட்சணமாக வளம் வருபவர் என்றும் சிம்வாகத்தினை வாகனத்தினை கொண்டவர் என்றும் நமக்கு நூல்கள் கூறுகின்றன இந்த எந்திர வழிபாடு என்பது ஒரு தாந்திரீக முறை மந்திரம் தந்திரம் என்கிறார்களே அதை பற்றி நான் இப்போது கூறப்போகிறேன் மந்திரம் என்பது அமானுஷ்ய வழிபாட்டு முறை இந்த முறையில் வழிபாடு செய்தவன் மூலமாக நாம் மனித உடல் அல்லது உயிர் சக்தி உள்ள ஒரு பொருளை ஒரு மீடியமாக பயன்படுத்தி இந்த அமானுஷ்ய தாந்திரீக வழிபாட்டு முறையில் நற்பயன்களை பெற வழி உள்ளது ஒரு மனிதனின் உடலை ஒரு மீடியமாக ஒரு வாகனமாக பயன்படுத்தி இந்த எந்திரங்கள் மூலமாகவும் அதனுடைய மந்திரங்கள் மூலமாகவும் அதன் பின் வரக்கூடிய தந்திரங்கள் மூலமாகவும் நம் நற்பயனை பெறக்கூடியது தான் இது இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளில் எந்திரத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான வரத்தை பெறுவதற்கும் தேவையற்ற தீய சக்திகள் கிரகங்கள் தரும் தீய சக்திகளை விலக்கி அதில் உள்ள நல்ல சக்திகளை மட்டுமே தனித்து பெறுவதற்கும் ஜோதி பொருந்திய கிரகங்களின் வடிவத்தை ஒலி அதாவது சப்தம் வடிவமாக வார்த்தைகள் மந்திரங்கள் வரிகளை கொண்டு இவற்றை அனுபவத்தின் மூலமாக எந்திரங்களை வடிவமைக்கப்பட்டு அந்த எந்திரங்கள் மூலமாக தொடர் பூஜைகள் செய்வதன் மூலமாக நம் நற்பலனை பெற முடியும் மேருமலையில் உருவாக்கப்பட்ட இவ்வகையான தெய்வ கிரக வழிபாடுகள் மிகவும் பலன் தருவதாக அமைகின்றது எந்திரங்கள் எவ்வாறு பலன் தரும் என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் என்னால் தர முடியும் உதாரணமாக முதலில் நெல்மணி இருக்கிறதோ அதை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் உயிர் காக்க உணவு முக்கியம் உணவிற்கு இந்த நெல்மணி நம் தென்னிந்தியர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான பொருளாக இருக்கிறது ஆகையினால் இந்த பயிரை ஒருவன் காட்டி இதுதான் உணவு என்று சொன்னால் அப்படியே பறித்து நெல்மணிகளை வாயில் போட்டு கொண்டோமேனால் அது உயிரை பறிக்கும் ஒரு விதமான விஷமாக கூட அமைந்துவிடும் ஒரு விபரீதமாக அமைந்துவிடும் விஷமாக அல்ல அந்த முறை விபரீதமாக அமைந்துவிடும் வெறும் நெல்லை யாரும் உண்ண முடியாது விழு விழுங்கவும் முடியாது அதற்கென்று ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கிறது அதுக்கென்று ஒரு மெத்தட் அதுக்கென்று ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது அது நமக்கு சோற்று பருக்கையாக வாயில் வர அதை நாம் அனுபவிக்க ஒரு முறை இருக்கிறது ஆக நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் இப்படி நெல் மணிகளாக இருப்பவற்றை சோற்று பருக்கைகளாக மாற்றுவதற்கு முதலில் அதை அம்மியில் இட்டு இடிப்போம் நெல் மணியிலிருந்து உமியை தனியாகவும் அரிசியை தனியாகவும் பிரிப்போம் அதன் பின்னர் என்ன செய்வோம் அதை சமைப்போம் நீரிட்டுத்தான் சமைக்க வேண்டும் என்னதான் வசதி படைத்தவராயிருந்தாலும் நெய்யோ பெட்ரோலியமோ மண்ணெண்ணெயோ அல்லது வேறு மிக விலை உயர்ந்த எண்ணெய்கள் பல இருக்கின்றன அதையெல்லாம் ஊற்றி சமைத்தால் உணவாக அருந்த முடியாது ஆக யாராயிருந்தாலும் இதற்கு இதுதான் வழி இப்படியாக ஒரு எந்திரம் தேவை நடுவில் என்ன எந்திரம் இங்கு மனிதனால் ஐம்புலன்களால் உணரக்கூடிய அம்மி உலக்கை குண்டான் சட்டி அடுப்பு ஆகிய இந்த கருவிகள் மூலமாக அந்த நெல்மணி நமக்கு உணவாகிறது ஓர் எந்திரம் இங்கு இரண்டாவது ஒன்று சொல்கிறேன் எந்திரங்கள் வைத்து வணங்கும் போது நமக்கு தேவையான சக்திகளை மட்டும் நாம் பெற முடியும் மற்றவற்றை விரட்டி விட முடியும் பெரிய பூஜை புனஸ்காரம் தெரியவில்லை மந்திரமும் தெரியவில்லை தந்திரமும் தெரியவில்லை எந்திரம் மட்டும் இருக்கிறது என்றால் உதாரணத்திற்கு சிலர் வீட்டின் கதவின் வாயிலில் எழுதி வைத்திருப்பார்கள் நாய்கள் ஜாகிரதை என்று அப்படி என்றால் உள்ளே பிரவேசிக்க எண்ணுபவர்களுக்கு ஒரு ஆபத்து காத்திருக்கிறது வர வேண்டாம் என்று பொருள் ஆக அதை பார்த்தவுடனே அங்கேயே நிற்பார்கள் நம்முடைய அனுமதி இல்லாமல் அவர் வீட்டிற்குள் வருவது இல்லை வரவும் முடியாது அதுபோல் நம்மை காத்து கொள்வதற்கு 
இப்படியாக ஒரு நேம் போர்ட் ஒரு பெயர் பலகை ஒரு ஒலி ஒளி ஜோதி மற்றும் நாமம் பொருந்திய ஒரு தகடை பதிப்பது தான் இந்த யந்திர பூஜை உதாரணம் மூன்று இந்த பிரம்மாண்டத்தின் பகிரண்டத்திலும் ஒரு ஜாதகருக்கு தேவையான அனைத்து ஆற்றலும் பொதிந்து கிடக்கிறது நாம் பார்க்கும் பார்வையில் நம் கை அளவு பிடியை பிடித்தோம் என்றால் அதற்குள் இந்த உலக விஷயங்கள் மொத்தம் இருக்கிறது நாம் கையளவு பிடித்தோம் என்றால் காற்றை அதற்குள் உலக விஷயம் மொத்தம் இருக்கிறது அந்த மொத்த ஆற்றலில் அதில் உள்ள சமிக்கைகளில் நமக்கு தேவையான ஆற்றலை பிரித்து எடுத்துக்கொள்ள நமக்கு ஒரு கருவி தேவை உதாரணமாக ஒரு ஜெம்ஸ்டோன் அணிவது எப்படி என்று பலன் தரும் என்று நாம் இந்த முந்தைய பதிவில் இந்த தொடரில் பார்த்தோம் அதே போல்தான் இங்கு சொல்கிறேன் நாம் ஒரு குழியான தாம்பாளத்தட்டு போன்ற ஒரு அமைப்பை டிஷ் என்று சொல்கிறோம் டிஷ் டிவிக்கு அதை வீணை நோக்கி வைத்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய நமக்கு தேவையான ஒலிக்கற்றைகளை பிம்பங்களை நாம் ஒரு சின்ன கருவியின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதன் மூலமாக நமக்கு தேவையான காட்சிகளை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறோம் இதை போல்தான் ஒரு கிரகம் நமக்கு தருகின்ற பலவிதமான பலன்களில் நற்பலன்களை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு கருவி செய்கிறோம் ஆக அந்த தாம்பிர தட்டுக்களை போல இந்த தட்டுக்களில் ஒலி வடிவமான ஜோதி வடிவான கிரகங்களின் நற்குணங்களை கோடாகவும் மந்திர மூலங்களாகவும் எண்களாகவும் இட்டு வடிவங்களாகவும் இட்டு அதுக்கு சப்த ரூபமாக ஓம் கிரீம் போன்ற பல மந்திர சொற்களை அதனுள் பதித்து அதை ஒரு சிறந்த முறையில் வணங்கும் போது பெரும் பலன்களை நமக்கு தேவையான நற்பலன்களை மட்டும் பெற்றுக்கொள்கிறோம் உதாரணம் மற்றொன்று நான்காம் உதாரணம் இப்போதெல்லாம் வங்கியில் பணம் எடுக்க வேண்டும் என்றாலோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் பெரிய கட்டிடங்களுக்குள் அலுவலகங்களுக்குள் நழ நுழைய வேண்டும் என்றாலோ நம்மிடம் ஒரு சிறிய அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும் பர்மிஷன் கார்டு அல்லது அந்த கார்டு ஏடிஎம் கார்டு என்று அந்த கார்டுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு வெளிநாடுகளில் ஒரே கட் அட்டை சின்ன அட்டையை வைத்து கொண்டு நாம் எல்லா வாகனங்களிலும் பயணிக்கலாம் பணம் அதிலிருந்தால் போதும் தானாகவே எடுத்துக்கொள்ளும் துபாய் போன்ற நாடுகளில் போற்றால் அதை என்ஓஐ நோய் கார்டு என்கிறார்கள் நீங்கள் அதில் எடுத்துக்கொண்டால் ட்ரெயினில் போகலாம் பஸ்ஸில் போகலாம் அங்கே இல்லை கப்பலில் போகலாம் எங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம் போகிறீர்கள் எவ்வளோ மணி நேரம் போகிறீர்கள் என்பதை வைத்து அது பணம் பிடித்து கொள்ளும் அதே போல ஒரு ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சௌகரியமாக நீங்கள் செய்து கொள்வது போல அந்த அதனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பித்தளை அல்லது செம்பு அந்த தகட்டுக்குள் பல கரு அந்த பல இரகசியங்கள் அதற்குள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதானா இது நீங்கள் தானா அது என்று அதை சரிபார்த்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளை தந்து செல்கிறது நீங்கள் எடுத்து வந்து விடுகிறீர்கள் இதுபோலத்தான் எந்திரமும் முறையாக பயிற்சி பெற்ற ஒருவரை கொண்டு சரியாக எழுதப்படும் போது உங்கள் ஜாதகத்திற்கு ஏற்றார்போல் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படி எழுத நீங்கள் ஆலை தேடி பிடிக்க முடியவில்லை என்றால் சாதாரணமாக இந்த படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த காட்சியில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள திரையில் உள்ள இந்த ராகு எந்திரத்தை நீங்களே எழுதி கொள்ளலாம் ஐம்பது சதவீத பலன் நிச்சயம் உங்களுக்கு இதனால் கிடைக்க பெரும் சந்தேகம் இல்லை ராகு எந்திரத்தை ஸ்கிரீனில் தெரியக்கூடிய காட்சியில் கொடுத்துள்ளேன் ஏற்கனவே எந்திர வழிபாட்டில் சிறந்தவர்கள் மூலமாக எழுதப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டேன் இல்லை என்றால் கிடைக்கும் எந்திரத்தை வாங்கினாலும் சரி இல்லை நீங்களே இதை எழுதி இதனை கிழக்கு திசை சுவற்றில் எழுதி மேற்கு திசை நோக்கி படும்படியாக அமைத்து இந்த ராகு மந்திரமான ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் சக ராகவே நமக என்பதனை எத்தனை ஆயிரம் மந்திரங்களை நீங்கள் சொல்ல முடியுமோ அத்தனை ஆயிரம் முறைகளை இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பலன் பெற்று கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் கண் படாது தப்பித்து கொள்ளும் வழி ஏற்படும் இந்த எந்திரத்தை பூஜிப்பதனால் ராகு எந்திரம் உங்களுக்கு நிச்சயம் பலன்களை பெருக்கித்தரும் திடீரென வியாபாரம் பெருகும் செல்வ வளம் பெருகும் பேங்க் பேலன்ஸ் பெருகும் பதவி உயர்வு புகழ் சொத்து வண்டி வாகனம் போன்றவற் வந்து சேரும் எதிர்பாராத ஆச்சரியமான பல சந்தோஷம் தரக்கூடிய திருப்பங்களும் உச்சநிலைகளும் வரும் வராமல் போகாது 
கஷ்டம் இது செய்ய முடியாது என்று நினைத்த விஷயங்கள் எளிதாக கைகூடும் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு மிராக்கிள் என்கிறார்களே அது நடக்கும் இதனோடு ஓம் ராம் ராகவேய நமக என்பதனையும் நீங்கள் கூறுங்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி ராகுவின் அன்பை பெற்று அதன் மூலமாக இந்த மந்திரத்தில் இந்த எந்திரத்தின் பயனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த மந்திரமும் இந்த எந்திரமும் இதற்கூட சில தந்திரங்களும் தேவை அது சரியான குருமார்களிடம் சென்று தான் நீங்கள் கற்று தேர வேண்டும் மந்திரங்களை குருமார்களிடம் தான் நீங்கள் கற்க வேண்டும் உயிரை கேட்டாலும் கொடு உன்னுடைய தீட்சியை கொடுக்காதே என்று தான் பெரிய குருமார்களுக்கு அருளாய் அருளப்பட்டுள்ள ஒரு விஷயம் சில இரகசியங்களை சொல்வதன் மூலமாக பிரச்சனை ஏற்படும் என்று பலர் நம்புவதால் தான் இந்தியாவில் உள்ள உயரிய இந்த ஜாதக மற்றும் வானியல் மற்ற பல விஷயங்கள் ஒரு குடும்பத்திற்குள்ளேயே இரகசியமாக இன்றளவும் போற்றி பேணி பாதுகாத்து வரப்படுகிறது ஜோதி மற்றும் சப்த வடிவில் எந்திரமும் மந்திரமும் ஜாதகரின் உடல் வினைகளை ஏற்றி கிரகத்தின் சிறந்த தன்மைகளை அதற்குள் ஏற்றி தீவினையை அகற்றி வாழ்வை பெருக்கி தரக்கூடியதாக அமையும் இறைவன் எல்லாவற்றையும் இருக்கிறான் எல்லாவமாகவும் இருக்கிறான் அவன் நிர்குண பிரம்மம் என்று அழைக்கப்படும் அவனுக்கு இது அது என்று ஒரு உருவமோ அருவமோ வாசனையோ எதுவும் கிடையாது ஆனால் எல்லாவாகவும் இருக்கிறான் இந்த பூலோகத்தில் உள்ள சாமானிய மனிதர்களால் நிர்குண பிரம்மத்தை உடனே புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் முன்னோர்களும் ரிஷிகளும் சகுன பிரம்மம் உருவாக்கினார்கள் அப்படி என்றால் என்ன ஒரு உருவத்தை கொடுத்தார்கள் இறைவன் என்றால் நமக்கு ரெண்டு கை நம்மோடு பெரியவன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு கை ரெண்டு கா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கண் எக்ஸ்ட்ரா நாலு தலை என்று போட்டு இதை வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அவரவர்கள் பவருக்கு ஏற்றார் போல் சக்திக்கு ஏற்றார் போல் தலைகள் அதிகமாகவும் கைகள் அதிகமாகவும் அவர்களவர்களுடைய அவதாரத்தின் தெய்வ அவதாரத்திற்கு ஏற்றார் போல் இவைகள் அமைக்கப்பட்டு கூறப்பட்டு உள்ளது ஆக அருவம் உருவம் இல்லாதவனுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்துவிட்ட நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய ரிஷிகள் இப்போது அதற்கு ஒரு பூஜிக்கக்கூடிய ஒரு மந்திர சொல்லை ஒரு மந்திர வார்த்தையை ஒரு மந்திர எழுத்தை தருகிறார்கள் நாத பிரம்மமாக மாற்றுகிறார்கள் நாத பிரம்மம் என்றால் என்ன கோவிந்தா என்றால் என்ன ஓம் என்றால் யாரை குறிக்கிறது நமசிவாயா என்றால் எதை குறிக்கிறது நான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது இந்த மந்திர வார்த்தைகளை பிரயோகிக்கும் போதே உங்கள் மனசுக்குள் ஒரு தெய்வம் வந்து போகுது அல்லவா ஆகையினால் தான் இந்த நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சகுண பிரம்மம் ஆக்கி அதற்கு ஒளி வடிவத்தை ஏற்றி நாத பிரம்மமாய் சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே தான் இந்த எஞ்சுதர பூஜையிலும் நடக்கிறது ஆக நிர்குண பிரம்மத்தை கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை சகுண பிரம்மமாக ஒரு எந்திரமாக மாற்றி நாத பிரம்மமான மந்திரங்களை சொல்லி தந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஜெயித்து காட்டுவதே இந்த பூஜையாகும் உங்களுக்கு எளிய தந்திரம் ஒன்று சொல்கிறேன் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காமல் நல்லதை மற்றும் நினைந்து மற்றவர்கள் கெடுதலிலும் நாம் உள்ளாகக்கூடாது என்று பொறுமையாக அலசி ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள் இந்த ஒரு சிறிய சூட்சிம தந்திரத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் இதில் வெற்றி பெற அநேக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள் சிரத்தையோடு செய்தீர்கள் என்றால் யாரேனும் ஒருவர் வெற்றி பெற்றாரா என்று காட்ட வேண்டுமா இறைவன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஆதி சங்கரரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட தன ஆகர்ஷண எந்திரம் என்பது திருப்பதி திருமலை திருவேங்கடத்தின் திருவடியின் கீழ் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது அது தன ஆக்கர்ஷணம் என்றால் என்ன பணத்தை செல்வத்தை ஈர்க்கக்கூடியது என்று பொருள் ஈர்க்கிறதா இல்லையா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு மேலும் எந்திர மகிமையை நான் கூற வேண்டுமா சாதாரணமாக உங்கள் பிரச்சனைகள் சார்ந்த ஒரு எந்திரத்தை வாங்கி வைத்து தூய்மையோடு தூய மனத்தோடு தூய உள்ளத்தோடு தூய இடத்தில் அமைத்து நீங்கள் பூஜித்தீர்களே என்றால் எந்திர மகிமைகள் உங்களுக்கு தந்திரமே பயன்படுத்தவில்லை என்றால் கூட வந்து சேரும் ஒரு குறிப்பு குரு சனியோடு சேரும் காலத்தில் 
அது தனுசுவில் அமைந்து விட்டாலோ அல்லது மிதுனத்தில் அமைந்தாலோ ராகுகேத்து இணைவு குரு சனியோடு இருக்கும் நேரத்தில் இந்த எந்திர வழிபாடோ பிரதிஷ்டையோ பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட பழைய எந்திரங்களாக இருந்தாலும் கூட பலன் தராது ஆகையினால் இந்த நேரங்களில் பிரதிஷ்டை செய்வதோ பூஜை செய்வதோ தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ராகுவும் கேதுவும் கோச்சார ரீதியாக இதனை கடந்து சென்ற பின்பு மீண்டும் எந்திரத்தை உரிய முறையில் தூய்மைப்படுத்தி பிரதிஷ்டைப்படுத்தி பூஜை செய்து பலன் பெற வேண்டும் ஓம் பிரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் சஹராகவே நமக இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்வோம் மற்றவர்களுக்கும் இது பயன்பெறும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் இந்த தந்திரத்தையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் இதை பகிர்ந்து ஷேர் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பலன் பெறவும் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன் ஃபார் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்